جود مورنينج سادس كيف كماس كلياتنا نفتح الورك بوك اوبن يور بيج 42 ان يور ورك بوك اوكي يونت 5 ليتس ستارت ويز رايت ذا ابريفيشن فور ذا ذيس فيربس ناو وات دو يو مين باي ابريفيشنز ابريفيشنز معناتها اختصارات يعني انت انت ما بدك تكتبي كلمه ناون بالشكل الطبيعي تبعها بتكتبي اختصارها بجنبها اللي هو حرف الناون اللي هو سوري ذا كابيتال ان اللي هو حرف الان تمام يعني الناون الابريفيشن تبعها ان الفيرب في ادجكتيفز اي دي جي adverb a d v اوكي هذول كلياتهم يا سادس الابريفيشن تبعهم يعني الاختصار تبعهم تمام now let's move to question number 2 read and write the correct abbreviations number 1 matryoshka dolls are made of wood now the wood of the word wood here what the abbreviation for the wood wood it's a noun so the abbreviation the noun is n you have to write here n تمام now let's move to 2 they are hollow hollow here adjective Adjective, okay. Three, the dolls are beautifully decorated. Beautifully here, adverb. Adverb. Four, roses mean love and motherhood. Mean verb. So, wood noun, hollow adjective, beautifully. Adverb mean verb. Tamam? Now, let's move to question number three. Read and write the correct words. Number one, this pattern represent, represents night and day. Now, the verb here in the sentences represent. يعني يا سادة هم رايت هون كاتبين يعني هم هم معطينك الابريفيشن فأنت بدك تقوليها من ال من ال sentences. So number one represents اللي هي ال verb. Two, I have always wanted to visit Peru. Now, now, they wanted now here. تمام. So Peru, it's a noun. Number three, the condor is a huge bird. Adjective, huge. So, huge adjective. Number four, it feels gracefully over the mountains. So, the adverb here, gracefully. Gracefully. Now, look. Some words have more than one meaning. يعني بحكي لي في كلمات تأخذ أكثر من معنى. يعني إذا إجت verb أو إجت noun تختلف معنى حسب موقعها بالجملة. Now, number one, wave. Verb is I waved goodbye to Aunt Jane. Hon wave is the adjective معنى verb أو إجا موقعها verb إذا متيجي معناها يلوح. أكتب عندها يلوح. لكن إذا إجت wave noun يعني اسم تيجي معنى أمواج. Now huge waves crashed into the beach. يعني هون waves waves إجت معنى أمواج noun لكن in sentence number one إجت معنى يلوح. So اللي بدي أو توصلك إياها يا سادس إنه الكلمة تأخذ أكثر من معنى إذا أتت noun أو verb تختلف معناها من جملة لجملة حسب classification تبعها classification يعني حسب نوع أو تصنيفه إذا هي verb أو noun أو adjective تمام؟ Now, now let's move to question number five. Find the definitions and tarifat of the underlined words in the box. Write the numbers. Okay. Now, in the box, هذا معطيني الكلمة المرة noun إذا إجت noun وإجت verb. تمام؟ أو إجت adjective. Bank number one إذا إجت noun the land at the side of the river. Bank الأولى هي معناتها ضفة النهر. أكتب جنبها ضفة النهر. إذا إجت معنى noun إذا إجت اسم اللي ضفة النهر اللي هي the land at the side of a river اللي هو جانب النهر. تمام؟ بانك نمبر 2 برضه ناون اللي هي a place where people save money بانك اللي هو البنك المكان اللي احنا بنحط فيه مصارينا اذا ايضا بتيجي معنا بانك تمام؟ نمبر 3 فيس اذا اجت معنا فيرب فعل هون to look at something to turn the face towards something انك تنظر او تبحث عن شيء تمام؟ فيس اذا اجت ناون the part of the head with eyes nose and mouth فيس اذا اجت معنا ناون هي رأس تمام؟ Light adjective إذا إجت صفة هي not heavy ليست ثقيلة. Light إذا إجت verb معنى فعل to make something burn إنك يحرق. تمام؟ يلا خلينا نشوف هون إيش إجت معانيها حسب الجملة. طبعا وين بنجيب المعنى من البوكس؟ Number one the children are laughing look at their happy faces. هون faces إيش إجت؟ Now اللي هي A place where people, sorry, عفوا, faces اللي هي هون تيجي معنا noun number four. هي the part of the head with eyes, nose, and mouth. is a noun اللي هي مع number four. تمام? Number B. Please turn around and face me. إن هون واجهني معنا واجهني اللي هي number three. Verb with number three. So verb مع رقم three. تمام? 
Now, see, it's cold. Shall we light a fire? هي برد هل نستطيع أن نشعل النار؟ إذن verb with six. Number six. D. I can carry the suitcase. It's very light. أنا بستطيع أن أحملها كتير خفيفة. So, هون light معنى خفيف with five is بتيجي معنى adjective. So, adjective with five. Number E, the, the thieves, the thieves stole a lot of money from the bank. Bank, هون سرقوا مصاري من البنك. Is a number with with N with two. Is a noun, مع number two. If we walked along the river bank, مشينا على ضفة النهر. Is an N with number one. اللي معناه تضفة النهر. تمام. Now let's move to page forty-three. Let's start with reading comprehension and vocabulary. Read the meanings of patterns again. اقرأ المعاني خلينا نشوف معانيهم. Read and complete the sentences. Okay. A pattern is a drawing of lines shaped or object that is. بقول لك الشيء اللي هو إنك ترسمي خطوط ومعادة وأشياء اللي هي repeated معادة يعني متكررة. Repeated. So number one. Repeated. Repeated. Number two. People began to draw patterns thousands of years ago. بلش يرسم ال patterns. Thousands of years ago. تمام. Number three. Many Russian patterns came from village life. كل يوم نعرف إنهم جابوها من the village life, من حياة الأرياف أو القرى. Village life. Number four. The painted wooden dolls are in the two halves and they are hollow. كانت فارغة مجوفة يعني. Hollow. Number five. The rose means. The word is what does it Love and motherhood. So it means love and motherhood. So number six. Some Iran patterns are named after plants and objects. The name is not named after and objects. Plants and objects. تمام. Now look at the pictures. Right. The words. هاي كل هذه الكلمات مش يتمانا بالقطعة. Number one. Apron. Apron, معنى مريون. Apron. Number two, tod. نوع من أنواع الضفادع. Tod. Number three, shawls. اللي هو الشال. Number four, Bolivar. اللي هي الكنزة. Bolivar. Number five, tray. اللي هي الصينية. Tray. Tray. Now, say it again. Apron. Tod. Shawls, Bolivar, and tray. Now, read the words of definitions. Write the word next to the correct definitions. Repeat, modern, graceful, ancient, century, traditional, nature, and motherhood. هذول الكلمات كلهم يا سادس أخذناهم بالقطعة. تمام؟ لكن نأخذ معنيهم here. Number one, a period of 100 years. The century, قرن. Two, the time of being a mother. الوقت إنك تكوني أم. Motherhood, لأمومة يعني. Number three, very old. Ancient, قديم. Number four of the present time, وقت الحاضر اللي هي modern. Number five in the way of the old customs, traditional, تقليدي. Six able to move in a beautifully way, graceful. Seven. All the plants, animals, land and sea around us, nature, لما نطبيع يعني. And the last one to do or say again, repeat. هي إعادة. تمام. يلا يعطيكم ألف عافية سادس أنولو مع كتاب على كتابك الورك بوك يلا يعطيكم العافية